Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E após alcançar a sua nova transformação bestial, Gohan se tornou o Saiyajin mais forte da franquia? Será? É o que iremos ver no vídeo de hoje. Mas antes, like no começo para fortalecer o canal e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Bom, não é novidade pra ninguém que Gohan atingiu uma nova transformação nesse mais novo filme de Dragon Ball Super. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde falo que Gohan não mereceu. Se tu não viu, assiste que está bem legal, ok? De forma geral, galera, a transformação em si eu achei muito bonita. O problema maior, na minha opinião, foi o processo pelo qual os criadores acharam para dar essa forma ao Saiyajin. A meu ver, não teve o mesmo impacto e importância da fase 2 que vimos lá no Z. É o que eu acho. Mas uma coisa que tem sido divulgada após o Gohan ter atingido esse poder, é que agora ele é o top 1 Saiyajin mais poderoso de Dragon Ball Super. Algo que não concordo muito bem, e eu já explico o porquê. Mas antes galera, vamos entender o conceito por trás dessa forma Gohan Beast que é o nome oficial dessa transformação e foi batizada pelo próprio Akira Toriyama. A ideia do autor baseia-se no mesmo conceito da forma Saiyajin original. Inclusive, galera, Akira usa um dos três princípios para se tornar um Saiyajin. Você lembra? Então veja. Para o Super Saiyajin acontecer, é necessário seguir três regras. Primeiro, obviamente, o usuário precisa pertencer à raça Saiyajin. Seja ele legítimo ou híbrido, que é o caso do Gohan. E segundo, é preciso ter uma quantidade necessária de células S para ocorrer a transformação. Não se sabe em números essa quantidade, mas essas células, galera, se multiplicam através de treinamento. E terceiro, é necessário ocorrer uma agitação emocional intensa, isto é, o Saiyajin precisa ficar com muita raiva. Essa é a fórmula do Super Saiyajin comum que vimos tanto no Goku, quanto em Bardo, que Vegeta, e também no próprio Gohan, e por aí vai, né galera? É claro que esse conceito foi mudando ao longo do tempo, principalmente quando surgiram Saiyajins como Goten e Trunks na franquia. Eles receberam de seus pais uma quantidade maior de células qualificadas, o suficiente para não precisarem da raiva como um gatilho emocional. Depois veio aí as formas de Deus, e essas tem como princípio básico o controle perfeito do que Também eu já expliquei o funcionamento dessa forma aqui no canal. Percebe que no caso do Gohan, o criador ainda continua usando o princípio da raiva para que o garoto obtenha um novo poder? Pois é, isso lá no Z foi algo muito bom de ser usado. Mas no Super Hero não senti que foi bem sucedido, porque se os criadores continuarem usando esse caminho para darem um novo poder ao Gohan, sempre vai ter que morrer alguém próximo a ele para gerar esse gatilho da raiva. E sinceramente galera, isso já não se justifica mais. O Gohan galera, deve por conta própria decidir ficar mais forte, porque isso faz a sua trajetória se tornar mais empolgante da gente acompanhar. Dá a ele uma nova transformação sem merecimento, nos distancia ainda mais do personagem. É só você pegar o exemplo do Goku, por que gostamos tanto dele? Por mais que o Saiyajin se esforce, treine e evolua, nós sempre ficamos curiosos em saber até onde Goku pode chegar. Eu sei galera, é injusto cobrar algo do Gohan, sendo que ele sempre odiou lutar. E quando teve que defender seus amigos e o próprio planeta, foi uma obrigação e não uma decisão, isso mesmo. Essa parada de colocar o Gohan num pedestal é coisa dos fãs, pois o próprio personagem nunca se colocou como defensor da terra e nunca se considerou o mais poderoso entre os Saiyajins. Mas Augusto, me conta aí, por que tu não considera o Gohan o Saiyajin mais poderoso atualmente, sendo que o próprio Akira Toriyama afirma isso? E também no filme, vimos aí uma fala do Piccolo, onde ele diz que Gohan pode ser mais poderoso que o próprio Goku. Bom, a explicação do porquê Gohan ainda não é mais poderoso é bem simples galera, e saca só. Vamos pegar aí o exemplo do estilo superior do Goku. Vocês perceberam no Torneio do Poder, mesmo depois do Goku ter atingido essa forma, ele ainda não conseguia derrotar Jiren. E por quê? Quem nos dá essa explicação é o próprio Whis, 
onde ele diz o seguinte. Ele pode ter conseguido o instinto superior, mas Goku não treinou o suficiente para manejá-lo corretamente. Percebe, galera? Da mesma forma, vimos acontecer com o Gohan. Ele obteve uma transformação sem treinar. Como que Gohan vai usar esse poder corretamente se nem ele próprio sabe como atingiu? Não faz sentido pra mim. Mas Augusto, o Akira falou em sua entrevista que o Gohan é o Saiyajin mais poderoso. Galera, sobre o Gohan, a única coisa que Akira falou foi o seguinte, abre aspas. Ele é realmente mais forte do que qualquer um. Ou é o que dizem. Percebe que há uma falta de interpretação de texto da parte de muitas pessoas? Pois é, Akira não faz uma afirmação, ele faz uma suposição quando fala, é o que dizem. Até porque, galera, seria um erro da parte do Akira dizer que Gohan é mais forte do que qualquer um. Quem é esse qualquer um? Qualquer um dos Saiyajins ou qualquer um da franquia? Percebe que rola uma dúvida aqui nessa expressão dele? Pois bem, dizer que o Gohan é mais forte que todos os Saiyajins é dizer que ele supera Broly, um Saiyajin onde o seu potencial ainda é uma incógnita. Ou também dizer que o Gohan é mais forte que qualquer um na franquia é dizer que ele supera até mesmo Dai Shinkan, Senhor Senhor e por aí vai. Não devemos, galera, tratar essa fala de Akira como uma verdade absoluta, ok? Mas Augusto, e o Piccolo? Ele também fala no filme que o Gohan é o mais forte. E não, galera, ele não fala isso. Na verdade, a Pan pergunta o seguinte ao Piccolo. Senhor Piccolo, é verdade que o papai poderia ser mais forte que o vovô se quisesse? E Piccolo responde. Sim, é verdade. Embora estes dias eu não tenha tanta certeza. Veja, se e se somente se o Gohan quisesse, ele poderia sim ser mais forte que o Goku. Então galera, apesar dele não ser o atual Saiyajin mais poderoso, na minha opinião, Gohan tem sim o potencial para ser, mas isso vai depender dele mesmo. Não basta ser um prodígio, tem que ser um prodígio bem treinado. Lembra o que aconteceu com o Freeza após treinar? Pois bem, é o que pode ocorrer com o Gohan se ele encontrar a melhor forma de evoluir seus poderes. Talvez você ainda até pode pensar que o poder do Gohan é diferente do poder do Goku e que o instinto não serve de comparação quando o assunto é treinamento. Galera, vocês percebem que tanto o instinto quanto o ego do Vegeta são formas incompletas e que ainda não chegaram em seu auge? Pois bem, ambos continuam treinando e aperfeiçoando seus poderes. Galera, entenda o seguinte, sempre que um personagem recebe uma carga gigantesca de poder, ainda assim ele não vai ser eficiente na hora da luta. E isso não funciona só com Saiyajins, não, não. Vamos pegar o exemplo de Granola. Veja só o que o Vegeta falou pra ele quando lutaram. Me dei conta de uma coisa, conseguiu esse poder há pouco tempo, né? Por quê? Por que acha isso? Perguntou Granola. Como imaginei. Você não está acostumado com esse poder. Te falta experiência de combate. Finaliza Vegeta. Então galera, se até um guerreiro como Granola, que recebeu seus poderes por meio de magia, precisa de experiência de combate para ser efetivo, por que o Gohan não precisa? Apesar dessa nova forma bestial dele ser muito poderosa, Gohan ainda não tem experiência de combate. Não tem um corpo bem treinado capaz de segurar todo esse poder e posteriormente evoluir. Conseguiu compreender, galera? Modéstia à parte, uma resposta mais completa como essa, duvido você encontrar por aí. É a minha opinião, mas com embasamento. Augusto, então, qual é o Saiyajin mais poderoso atualmente? Bom, essa resposta vamos deixar para um próximo vídeo, beleza? E como sempre, se gostaram, like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!